ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಈಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಲಶ್ರುತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿವಾಸದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಭೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿವರವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಜೋಡಣೆ ವಿವಾದವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಹೊರಗಡೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ನೀರಾವರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಈ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ದಾಳಿಂಬೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೂಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಆಮದಾಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನ ಈಗಿರುವ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಿಂದ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದಾಗುವಂತಹ ರೇಷ್ಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆದೀನ ಇದ್ರಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮದಾಗ್ತಾ ಇರದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ನೆರವಿಗೆ ದಾವು ಸುತ್ತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋದಿ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ